Hello all, welcome to Dive to Learn. This is Sonu Agrawal Kohdi and we are doing EVS CJET Paper 1 Pedagogy. So before we start, don't forget to like, share and subscribe Dive to Learn. So let us start. Today we will be doing the major problems of EVS. What do we need to do with EVS in the time period? The major problems of environmental studies. Environmental studies पर आने के time पे हम कौन कौन से problem face करेंगे वो हम लोग आज detail में discuss करेंगे इससे पहले वाले video में मैंने आपको point wise बता दिया था what about the major problems आज उन्हीं points को मैं एकदम विस्तार से आपको explain कर रही हूँ ठीक है so what is the first point what is the first problem that we face is the syllables of environmental study is not according to the need of the student and is arranged in a haphazard manner है ना तो जो भी हमारे सिलेबस है एक एनवायरमेंटल स्टडीज का वो हम बहुत छोटे क्लास से स्टार्ट कर देते हैं एनवायरमेंटल स्टडीज पढ़ाना राइट सो ये जो भी हमारा यू नो सिलेबस है बहुत ऊपर नीचे मतलब एकदम एक मैनर वाइज तरीके से नहीं है यू नो एक बहुत ऊपर नीचे कुछ भी कैसे भी कहीं भी डाल दिया गया है जैसे यहाँ पे ई वी एस इज अ वेरी क्रूशल सब्जेक्ट एंड इट्स सिलेबस इज क्रूशल टू If its syllables is not properly understood, it may create a problem for future prospects, है ना? तो बहुत important subject है environmental study जो भी EVS हम लोग बोलते हैं इसको, ये बहुत important एक subject है और इसका syllables भी उतनी important है, right? So अगर syllables important है, तो उसके हर एक chapter को अच्छे से उसको you know एक manner wise में इसको लेना चाहिए, content इसका मिला के लेना चाहिए, लेकिन क्या problem है यहाँ पे हमारा कि इसको हैपाजर्ड मैनर में मतलब कैसे भी कहीं भी कुछ भी डाल के इसको अच्छा नहीं बनाया गया इसका सिलेबस अच्छी तरीके से नहीं बनाया गया इसीलिए ये प्रॉब्लम आता है फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से लेकिन बच्चे समझे ही नहीं है आगे कुछ पढ़ रहे होते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट चैप्टर कुछ और ही निकल आता है मतलब वो एक रिलेटेड नहीं है सर सिलेबस इन ऑर्डर टू ट्रेन चिल्ड्रेन इट इज इम्पॉर्टेंट टू लोकेट एंड कॉम्प्रीहेंड रिलेशन बिटवीन द नेचुरल सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट अब बच्चों को समझाने के लिए बच्चों को ट्रेन करने के लिए एनवायरमेंट क्या है उसके लिए हमें नेचर का सोशल एंड कल्चरल एनवायरमेंट सब मिक्स करके इन लोगों को समझाना होता है लेकिन चैप्टर इस तरीके से बना हमारा सब्जेक्ट इस तरीके से सिलेबस बना है कि कुछ भी कहीं भी मैच नहीं हो रहा है मतलब नेचर सोशल कल्चर के हिसाब से हमें पढ़ाना चाहिए लेकिन मैच नहीं हो रहा है दैट इज द मेजर प्रॉब्लम दैट एनवायरमेंटल स्टडी फेसेस ठीक है क्यों सिलेबस उन लोगों का एकदम बेकार से बनाया हुआ है now, but the syllables of EVS is not properly managed according to the need requirement of the children. Awareness about environmental issues is not properly communicated. जो भी बच्चे को चाहिए समझने के लिए, जैसे nature के बारे में समझना है, या society के बारे में समझना है, या अपने culture के बारे में, cultural environment के बारे में समझना है, तो ये managed तरीके में नहीं है, बिल्कुल भी managed नहीं है syllables. ठीक है, और बच्चों के requirement के according भी नहीं बनाया गया है कि मतलब या बच्चों को क्या किस एज के बच्चों को किस तरीके से समझ में आएगा बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दिया गया है एंड एनवायरमेंटल इश्यूज के बारे में भी कोई प्रॉपरली यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया इस सब्जेक्ट के अंदर इसीलिए प्रॉब्लम फेस होता है सबसे मेन प्रॉब्लम इसीलिए आता है कि द सिलेबस ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी इज नॉट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द स्टूडेंट बोला गया है ठीक है तो सेकेंड इज लैक ऑफ रिसोर्सेज Inefficient and ineffective utilization of resources. मतलब resources ही नहीं है हमारे पास। है तो भी इतनी थोड़ी, इतने कम है कि वो effective ही नहीं होता। जैसे as the EVS is about environmental protection, awareness and knowledge about the activities of the environmental issues, but it is limited to issues of sanitation and health. And inadequate information about pollution control, biodiversity conversation, conversation, waste management and conservation of natural resources. All these issues require expert suggestion as resources are scarce in nature and proper way of optimal utilization of resources is not known to the concerned person. इसका मतलब क्या है कि मतलब एनवायरनमेंटल स्टडी इतना इम्पोर्टेंट है इसमें हम लोगों को बहुत बारी बारी यू नो सब्जेक्ट्स के बारे में जानकारी देना चाहिए ये सब्जेक्ट जो है हमें लेकिन प्रोटेक्शन एनवायरनमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है अवेयरनेस हमें बच्चों में कैसे लाना है कि कैसे प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया जाए एनवायरनमेंट को है ना ये सब नॉलेज हम लोगों को बच्चों को देना चाहिए अबाउट एनवायरनमेंटल इश्यूज कि मतलब यू नो ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्रीन हाउस प्रॉब्लम्स क्या होता है या ओजोन लेयर डिप्लेशन क्या है बड़ी 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 बातों के बारे में बताना होता है बच्चों को लेकिन हम कहाँ तक लिमिटेड है सैनिटेशन 
है अपने प्रॉपरली हाथ वॉश करो प्रॉपर सैनिटाइज रहो हाइजीनिक रहो है ना सैनिटाइज हेल्थ के बारे में बताते हैं हम इन एडिकुट इन्फॉर्मेशन अबाउट पॉल्यूशन पॉल्यूशन के बारे में इतनी थोड़ी जानकारी देते हैं बच्चों को कोई जानकारी नहीं है मतलब गहरी जानकारी बोलती हूँ डीप वो कुछ भी नहीं है खाली सर्फेस वाला जानकारी मिल रहा है हमें इस इन यू नो ई के सिलेबस के थ्रू एंड बायोडाइवर्सिटी कन्वर्सन ये तो बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम बच्चों को कुछ बता नहीं पा रहे क्योंकि वेस्ट मैनेज कैसे करना है या नेचुरल रिसोर्स को कैसे कंजर्व करना है ये सब बारे में हम लोग नहीं बता रहे हैं सॉरी ये स्पेलिंग मिस्टेक है ना कंजर्वेशन होगा एंड uh, मतलब ये नीड नेचुरल रिसोर्सेज वेस्ट मैनेजमेंट बायोडाइवर्सिटी के बारे में हम लोग कुछ नहीं बता पा रहे क्योंकि इसके लिए बहुत एक्सपर्ट सजेशंस चाहिए होता है जो हम टीचर्स को भी नहीं पता है बिकॉज वो बुक में दिया ही नहीं गया है सिलेबस में है ही नहीं हमारे पास इसीलिए जो भी रिसोर्सेज हमारे पास है जो मटीरियल हम बच्चों को लेकर पढ़ाते हैं वो एकदम इन एडिकुएट है मतलब बच्चों को सिर्फ सर्फेस तक ही हम लोग जानकारी दे सकते हैं और उससे गहरी जो जानकारी होती है वो हम लोग नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज वो मटीरियल उस तरीके से बनाया गया है ठीक है नेक्स्ट इज लेस स्कोप ऑफ एक्सपोजर टू नेचुरल रिसोर्सेज एज रिसोर्सेज आर स्केयर एंड लेस इंफॉर्मेशन अबाउट द नेचुरल रिसोर्सेज अब हम लोग बच्चों को नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बताते हैं लेकिन इतनी थोड़ी जानकारी देते हैं क्योंकि हम लोग जो भी नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में बुक में होगा वो सामने से उनको एग्जाम्पल के तौर पर दिखा नहीं पा रहे या प्रैक्टिकल उनको करवा नहीं पा रहे यू नो फॉर एग्जाम्पल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्ले अ मेजर रोल इन मेकिंग स्टूडेंट्स एंड टीचर अवेयर अबाउट द एनवायरमेंट है ना अगर हम लोग रिसर्च करेंगे तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या करता है हमारे जानकारी को बढ़ाता है बच्चों की जानकारी हो या टीचर की जानकारी हो सभी को बढ़ाता है और एनवायरनमेंट के बारे में रिसर्च जानकारी अगर करते हैं हम लोग लेते हैं तो ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एक स्टूडेंट को या एक टीचर को अवेयर करने के लिए एन्वायरमेंट के बारे में लेकिन क्या है यहाँ पे बिकॉज ऑफ इन एडिकुएट फंड एंड इन एफिशियंट टेक्नोलॉजी वी स्टिल लैग बिहाइंड हमारे पास इतना फंड नहीं है हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी अच्छा नहीं है कि हम लोग ये अवेयरनेस नहीं ला पा रहे हैं बच्चों के अंदर एज टीचर कैन टीच इन द क्लास टू द स्टूडेंट्स रिगार्डिंग सॉइल सैंड एंड सीमेंट एंड समटाइम्स कैन प्लान ऑफ विजिट टू नियर बाई पार्क और फार्म बट इन्फॉर्मेशन रेंडर्ड इज ओनली लिमिटेड अब टीचर एज अ टीचर कल आप भी टीचर बनोगे तो एज अ टीचर आपके पास लिमिटेड एक यू नो लिमिटेड आपके पास क्षमता uh, होगी क्या चीज़ का कि टीचर अब आप सपोज आप सॉइल के बारे में पढ़ा रहे हो तो आप आपके स्कूल के पास में हो चाहे आप कहीं से आप दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल लेके आके बता दोगे या सैंड किस तरीके का होता है वो बता दोगे सीमेंट के बारे में आप थोड़ा बहुत जानकारी दे दोगे या बहुत ज़्यादा करोगे तो आप क्या कर लोगे पार्क में बच्चों को आउटडोर ले जाके वाइल्ड एनिमल्स पेट एनिमल्स के बारे में पढ़ा लोगे है ना ये ज़्यादा से ज़्यादा ये कर लोगे आप है ना इन्फॉर्मेशन बच्चों को देने के लिए लेकिन अगर जैसे हम लोग सॉइल के बारे में फॉर एग्जांपल अगर हम लोग यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो कितने टाइप्स के सॉइल होते हैं डिफरेंट टाइप्स देखिए ब्लैक है रेड सैंडी क्ले सिल्थ है ना दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल अवेलेबल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री हमारे ही कंट्री में डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है हर जगह लेकिन ये पॉसिबल नहीं होता ना ईच तरीके का हर तरीके का सॉइल हम ला बच्चों के सामने दिखाएं कि भाई इस तरीके का सॉइल को ये बोला जाता है बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड एंड बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ यू नो टेक्नोलॉजी इन एफिशियंट टेक्नोलॉजी हम ये पॉसिबल नहीं करवा सकते कि हर चीज़ बच्चों को एक्सपेरिमेंटल वे में या प्रैक्टिकली वे में हम उन लोगों को फिजिकली हम लोगों उन लोगों को एक्सपीरियंस करवा सके इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है इतना मेजर प्रॉब्लम फेस कर रहा है ये ई वी एस ओके एंड नाउ कम्युनिटी रिसोर्स आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज थ्रेट फ्रॉम ग्लोबल वार्मिंग an increase of greenhouse gases and the inefficient renewable energy resources ab ye community resources mein bhi kya hota hai na hame community se bahut jankari mil jayegi lekin global warming ka greenhouse gases renewable jo inefficient renewable energy hai resources hai uska inadequate hona usse uh, you know uh, different the different tarike ka jo hamara Um, जो ग्लोबल वार्मिंग से जो हमारे इफेक्ट्स लाता है या ग्रीन हाउस से जो इन इफेक्ट करता है हमारा ये सब चीज़ें कम्युनिटी को बहुत हार्म करता है इसीलिए ये प्रॉपर यूटिलाइज हम लोग नहीं कर पा रहे लेस अवेयरनेस रिगार्डिंग द यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर वैरायटी ऑफ पर्पसेस अब हमें पता ही नहीं ना सोलर एनर्जी क्या क्या चीज़ में यूज़ होता है अगर हमें खुद को जानकारी होगी या जो सिलेबस या बुक हमें प्रोवाइड किया जा रहा है या मटीरियल टीचिंग मटीरियल हमें प्रोवाइड किया किया जा रहा है उसके अंदर अडिक्यूएट इन्फॉर्मेशन अगर हम लोगों को दिया जाए कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्रीन हाउस गैसेस का इफेक्ट क्या होता है या इन एफिशियंट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं या सोलर एनर्जी हम लोग कैसे किस किस तरीके से यूज कर सकते हैं अगर इन सब बारों इन सब चीजों के बारे में थोड़ी बहुत भी जान
हमारे ही सिलेबस का कमी है हमारे ईवीएस में ये प्रॉब्लम्स आती है कि हमारे पास ये मटेरियल्स नहीं है इन एडिक्यूट इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ठीक है प्रॉपर मेजर शुड बी टेकन टू मेक स्टूडेंट क्यूरियस अबाउट सोशल फिनोमिना स्टार्टिंग द फैमिली एंड मूविंग ऑन टू वाइडर स्पेसिस है ना अब हमें बहुत बढ़िया से जानकारी देना चाहिए बच्चों को कि भाई तुम लोग आगे सोसाइटी में कैसे डेवलप करोगे या कैसे तुम अपने फैमिली स्टार्ट करोगे या तुम छोटे से गांव में रूरल एरिया में रहते हो तो आप बड़े अर्बन जगह पे जाके अपनी यू नो अपनी क्षमता को दिखाइए और अपना स्पेस बढ़ाइए आप उन्नति प्रगति करिए ये सब चीज़ हम लोगों को प्रॉपरली उन बच्चों को समझाने के लिए हमें मटीरियल्स चाहिए होता है जो नहीं है हमारे पास द कम्युनिटी यू कैन प्ले अ मेजर रोल बाई मेक making them aware of the social responsibility by educating them about the environmental एनवायरमेंट है ना तो कम्युनिटी जो हमारी सोसाइटी है वो बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है इस हमारे लैक ऑफ मटेरियल्स में बिकॉज दे कैन मेक दम अवेयर मेक द चिल्ड्रन एज वेल एज द टीचर एंड द सोशल पीपल अवेयर ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हमारा सोसाइटी में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं हम उनको एडुकेट कर सकते हैं ये एनवायरमेंट के बारे में पोल्यूशन ना करे या ट्रीज प्लांट करे राइट एंड जो यू नो सब डस्टबिन uh, कैसे लगाना चाहिए रोड गंदा नहीं होना चाहिए साफ सफाई मेंटेन करना चाहिए ये सब चीज़ हम लोग सोसाइटी में कम्युनिटी सिखा सकती है हम इसीलिए कम्युनिटी बहुत मेजर रोल प्ले करता है बिसाइड्स द मटेरियल जो हम स्कूल में बच्चों को पढ़ा सकते हैं उससे ज़्यादा रोल हमारा कम्युनिटी पे प्ले कर रहा है बच्चों को एडुकेट करने के लिए सो दैट दे कैन सेलिब्रेट एनवायरमेंट डे ऑन फिफ्थ जैन जून फिफ्थ जून को हम लोग एनवायरमेंट एनवायरमेंट डे सेलिब्रेट करके बच्चों को ये जानकारी दे सकते कि भाई हमें हम एनवायरमेंट का या प्रकृति का कैसे ख्याल रखना चाहिए है ना तो ये ये सब चीज हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं ड्यू फ्रॉम सोशल इंटरेक्शन और कम्युनिटी ओके एंड बाय प्रमोटिंग स्लोगन्स लाइक सेव ट्री बच्चों को अभी हम लोग स्लोगन्स देते हैं कि सेव ट्री तो बच्चे समझेंगे ना इस बात को कि अच्छा हमें तो ट्री को सेव करना चाहिए हमें काटना नहीं चाहिए ट्री को सो इन दिस वे वी कैन एजुकेट पीपल चिल्ड्रन ओके सो खाली हमारा बुक ही जरूरी नहीं है कि हमें बुक बुक में हमारे पास या मटेरियल हमारे पास टीचिंग एज हमारे पास इतना अच्छा नहीं है कि हम बच्चों को नहीं ये ज्ञान दे सकते ऐसा जरूरी नहीं है आप सोसाइटी से भी यू नो सोशल वे में भी कम्युनिटी से भी आप बच्चों को बहुत ज़्यादा एजुकेशन दे दिलवा सकते हैं then there is no scope of personal experience in the environmental curriculum as teachers are not well qualified सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ हमारे teachers जो है ना वो environmental education के लिए ज़्यादा qualified ही नहीं है कोई curriculum as a teacher मतलब जो teacher के लिए curriculum है ना वो भी inadequate है वो भी personal experience के तौर पर हम लोग जो भी जानते हैं वो अपने बच्चों को बता देंगे लेकिन जो in depth जो हमारी जानकारी या knowledge होनी चाहिए वो बहुत rare है teacher के ऊपर a well advisory board should be set up to make the student aware more about the environment disaster management and environment protection and pollution as these are the burning issues to be discussed in the coming scenario to so, ye sahi hai na hum to bachcho ko kya hai is surface mein hi matlab padha sakte hain surface mein jankari de rahe hain ki bhai aapko hygienic rehna chahiye ya sanitation ko follow karo ya pollution na karo ya tree plant karo itna hi bata lekin jo ekdam deep issues hai na environment ka jaise protection and pollution of environment disaster management jo नेचुरल डिजास्टर्स है जैसे लैंडस्लाइड क्यों हो रहा है या फ्लड क्यों हो रहे हैं है ना अब अभी अर्थक्वेट आ रहा है तो कैसे हो रहा है इन सब चीज़ों पर जो डीप डिस्कशन है वो नहीं बता पा रहे हम बच्चों को एंड ये सब चीज़ तो बहुत ज़रूरी है अभी आते आगे के समय में जो आगे यू नो कमिंग ईयर्स में ये इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट इश्यूज है और हमें बच्चों को ये आगे के सिनारो के लिए हमें अभी से तैयार करके रखना चाहिए कि इन सब टॉपिक में बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिले तो उसके लिए टीचर्स क्वालिफाइड होना पड़ेगा तभी तो अगर टीचर क्वालिफाइड है तभी आगे बच्चों को वो पढ़ाएंगे ना तो हमारा टीचर का जो सिलेबस है उसको ज़्यादा इम्प्रोवाइज करना जरूरी हो रहा हुआ है नाउ नेक्स्ट इज लैक ऑफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस एंड ड्रिल नाउ एज दे आर थ्री टाइप्स ऑफ एनवायरमेंट एग्जिस्ट हमको पता है ना थ्री थ्री टाइप ऑफ एनवायरमेंट एग्जिस्ट होते हैं दैट इज फिजिकल सोशल एंड कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरमेंट एज फिजिकल एनवायरमेंट इज क्लासिफाइड इन टू सॉलिड लिक्विड एंड गैस एंड दिस स्टेटेड स्टेट ऑफ मैटर शुड बी प्रॉपरली टॉट एज दे आर द बेस ऑफ स्टूडेंट तो ये फिजिकल जो है वो तो हम लोग बच्चों को आराम से पढ़ा देते हैं सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में स्टेट ऑफ मैटर्स है ना ये तो हम बच्चों को आराम से पढ़ाते हैं बायोलॉजिकल एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ प्लांट प्लांट दैट इज फ्लॉरा एंड एनिमल्स फ्लॉ फोना दीज आर ऑल्सो प्रॉपरली टॉट 
एंड ऑल विद प्रैक्टिस है ना हम लोग ये प्लांट्स के बारे में एनिमल्स के बारे में सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में इन सब चीज़ों के बारे में बहुत आराम से पढ़ाते हैं क्योंकि हमें जानकारी हम लोग पढ़े हुए और हमारे सिलेबस के अंदर एक कॉन्टेंट्स है दैट इज मेजर्स टू सेव वाटर सेव दी अर्थ हाउ टू रिड्यूस पॉल्यूशन ये सब चीज़ों में भी हम लोगों को ध्यान देना चाहिए ये हम लोग कैसे करवा सकते हैं ये हम लोग बच्चों को सिखा सकते हैं बाई प्ले प्ले के थ्रू है ना कोई भी नाटक आप कर लो या कोई गेम के थ्रू आप बता सकते हो बच्चों को कि भाई आपको अर्थ को कैसे सेव करना है या वाटर कैसे सेव करना है या पोल्यूशन कैसे कम करना है हमें तो डांस के माध्यम में कोई भी डांस या सॉन्ग आप कंपटीशन करवा लो इन्हीं टॉपिक्स को लेके इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर आप ये सब चीज़ करवा सकते हो तो ऐसे आपका डिफरेंट यू नो को करिकुलर एक्टिविटीज से करिकुलम के अंदर नहीं जाके को करिकुलर एक्टिविटीज से भी आप बच्चों को ये क्या दे सकते हो अदर मटीरियल्स दैट रादर दैन द करिकुल राइट ना अर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड टू एनर्जी एनर्जी का जो प्रॉब्लम है एनर्जी का अर्बन में अर्बन मतलब जो यू नो टाउन सिटीज हैं बड़ी बड़ी सिटीज हैं उनको हम लोग अर्बन प्लेस बोलते हैं तो वहाँ पे एनर्जी का बहुत प्रॉब्लम है फॉर ट्रांसपोर्टेशन सोशो इकोनॉमिक चेंजेस इसमें एनर्जी प्रॉब्लम होता है क्योंकि एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है एक सोलर एनर्जी मिलती है इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी मिलती है तो ये इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी हमारे घरों में भी यूज होते हैं हाउस होल्ड में जैसे हम लोग डिफरेंट गैजेट्स यूज करते हैं या इंडस्ट्रीज में यूज होता है या ट्रांसपोर्टेशन में भी बहुत तरीके से जैसे मेट्रो है है ना एनर्जी यूज हो रहा है तो हमें एनर्जी को सेव करना भी कैसे कर सकते हैं और सिटीज में हम लोग कैसे सेव कर सकते हैं ये सब हम बच्चों को जानकारी देना बहुत जरूरी है और ये सब चीज रिलेटेड हमारे सिलेबस के अंदर नहीं आ रहा तो ये मेजर प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज ये ऑर्बन प्रॉब्लम रिलेटेड जो है प्रॉब्लम एनर्जी से रिलेटेड प्रॉब्लम है इनको हम लोग बच्चों को समझा नहीं पा रहे हैं दिस इज द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग राइट देन कम्स इज ग्लोबल वार्मिंग अब ग्लोबल वार्मिंग क्या है ग्लोबल वार्मिंग मतलब ग्लोबल वार्मिंग मतलब द इंक्रीज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग इज अ ह्यूज फैक्टर दैट इज अफेक्टिंग द दैट डिक्रीज बायोडाइवर्सिटी बाय डिस्ट्रॉइंग हैबिटेंट्स और सर्टन ऑर्गेनिज्म और लाइक चेंज इन ग्लोबल वार्मिंग आप कैसे समझोगे लाइक इट्स अ चेंज इन ओशन टेम्परेचर राइट जैसे लेंथ ऑफ द सीजन आजकल चेंज हो रहे हैं जैसे कभी भी बारिश आ जाती है या कभी भी ठंड हो जाती है हमारे या समर्स इतने लंबे हो जाते हैं इतनी गर्मी होती है हमारे यहाँ पे राइट दीज दीज आ दीज आर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस कैप जो पहाड़ों के ऊपर जो हिमालय के ऊपर में जो आइस कैप्स होते थे वो पिघलने लग रहे हैं दीज आर बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग तो पिघलने से समुद्र के सी लेवल ऊपर आ जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट डिफरेंट हमें यू नो डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है तो ग्लोबल वार्मिंग के बारे में विस्तार से जानकारी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है एंड देन कम इज ग्रीन हाउस इफेक्ट अब ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब क्या है ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब um, कैसे समझाऊ मैं आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब जो एस um, जैसे um, जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट मतलब गैसेस मतलब इफेक्ट और गैसेस मतलब जैसे सपोज uh, आपकी गार, गाड़ी कहीं बाहर पार्क है ठीक है और उसके ऊपर धूप आ रही है सनलाइट आ रहा है तो तो विंडो उसका जो अंदर बैठा है सपोज कोई बैठा है अंदर सारा गाड़ी पार्क है कहीं पे धूप आ रही है तो अंदर से आपको क्या होगा हॉट फील होगा ना बिकॉज वो विंडो के अंदर से आपका हॉट एयर जा रहा है ना गाड़ी के अंदर तो गाड़ी के अंदर कैसा फील होगा आपको यू भी फीलिंग वेरी हॉट वो गर्म हो जाएगा विंडो भी गर्म हो जाएगा अंदर बैठा हुआ इंसान भी गर्म हो जाएगा वो क्यों बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट वो जो भी हॉट अल्ट्रावायरेट रेस था वो आपका गाड़ी के अंदर आ रहा है और उससे आप गाड़ी गर्म हो रही वैसे ही प्लांट्स के साथ भी होता है राइट right? अब जैसे रूम के अंदर भी अगर आ, सारे दरखे के दरवाजे बंद है आप बैठे हो धूप अंदर आ रही है तो वो अब एक समय के बाद वो रूम अब अपने आप ही गर्म हो जाता है ना तो दीज आर बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट जैसे जैसे होता है ना एक आर्टिफिशियल आप लोग देखे होंगे एक प्लास्टिक का या यू नो आर्टिफिशियल हाउस बनाया जाता है ग्लास का या प्रैक्टिस सॉरी प्लास्टिक का जिसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं और फिर ना उसको बाहर के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली उसको टेम्परेचर मेंटेन करके रखते हैं और फिर डिफरेंट प्लांट्स उसके अंदर उगाते हैं 
राइट जो सीजन के नहीं होते उसको भी उसके अंदर प्लांट करके उगाते हैं तो उस टाइप के हाउस को क्या बोलेंगे हम लोग ग्रीन हाउस और ग्रीन हाउस इफेक्ट गैसेज मतलब जो गैस उस ग्रीन हाउस के अंदर से निकलता है या अंदर जाता है उसको ग्रीन हाउस गैसेज बोला जाएगा ठीक है एसिड एसिड रेन मतलब क्या है अब जब जैसे वेरियस गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड है या एसो टू है या एनो टू है ये सब चीज़ कंबाइन हो के एंड रेनफॉल में वो एस वो गैसेस तो उड़ जाते हैं ना ये सब कार्बन डाइऑक्साइड एसो टू एनो टू ये तो उड़ जाते हैं और क्लाउड में जाके मिल जाते हैं तो बाद में अगर ये रेन वाटर के साथ नीचे अपने ज़मीन में आती है जब ग्राउंड में आता है तो रेन वाटर ना ग्राउंड में जो हमारे गैसेस होते हैं और भी ग्राउंड में उसके साथ मिक्स होने के बाद ये एक तरीके का यू नो क्या कहते हैं इसको डिफरेंट टाइप ऑफ एसिड बन जाता है ये ठीक है जैसे एच टू थ्री एच टू सी ओ थ्री हाइड्रोक्लोराइड या सल्फेट हाइड्रोसल्फाइड एसिड ये सब बन जाते हैं ये गैसेस रिएक्ट होने के वजह से डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस जो उड़ के जाते हैं ऊपर वो मिक्स होता है और डिफरेंट एसिड uh, बन जाता है और ये रेन के साथ नीचे जब आते हैं तो बहुत हानिकारक होता है जब हमारे ज़मीन में आके गिरता है तो फसलों को बर्बाद कर देते हैं हमारे यू नो क्रॉप्स को ख़राब कर देते हैं प्लांट्स को खराब कर देते हैं तो ये एसिड रेन उस वजह से होते हैं जो तो हमारे इंडस्ट्री से या फैक्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है उसके साथ डिफरेंट गैस जाके जमा होते हैं हमारे तो वो वो उसमें से एसिड बन जाते हैं सारे डिफरेंट डिफरेंट गैसेस या बन यू नो रिएक्ट करके एक एसिड बन जाता है और वो एसिड जब रेनफॉल रेन होता है और रेनफॉल के साथ जब नीचे आता है तो वो एसिड रेन कहा जाता है ठीक है डिफरेंट एसिड मिक्स होके रेनफॉल रेनफॉल होने लगता है तो उस उस टाइप ऑफ रेनफॉल को क्या बोलेंगे हम लोग उस टाइप ऑफ रेनफॉल को हम लोग एसिड रेन बोलते हैं तो इस टाइप की जानकारी भी हमारे पास बहुत रेयर बहुत कम होती है इसीलिए हम लोग बच्चों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते करवा पाते कि मतलब ये चीज़ क्या है बच्चों को कैसे समझाएं हम लोग ये समझ में नहीं आता है अब ओजोन लेयर डिप्रेशन मतलब क्या होता है ओजोन लेयर डिप्रेशन मतलब जब अल्ट्रा वायलट रेज जो होते हैं वो हमारे अर्थ लेवल यू नो इंक्रीज अल्ट्राट रेडिएशन लेवल अर्थ सर्फेस को डैमेज कर सकता है ठीक है तो इस इस डैमेज uh, से ह्यूमन ह्यूमन हेल्थ को भी डैमेज होता है डिफरेंट टाइप ऑफ यू नो कैंसर जैसे स्किन कैंसर हो गया या आई कैटरक जिसको बोलते हैं या इम्यून डेफिशेंसी और डिसऑर्डर्स ये सब चीज़ ये ओजन या डिप्लेशन की वजह से ही होता है बिकॉज अल्ट्रा वायलट रेज इफेक्ट करता है प्लांट ग्रोथ में एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में बहुत ज़्यादा असर करता है हमारी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा असर करता है तो इन सब चीज़ों के बारे में भी हम बच्चों को ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी नहीं दे पा रहे तो इसी वजह से ये सब चीज़ क्या हो गया ये सब चीज़ हमारे मेजर प्रॉब्लम आ रहे हैं हमारे पढ़ाने के चक मतलब ई पढ़ाने का सिलेबस के अंदर दैट्स वाई दीज आर द मेजर प्रॉब्लम दैट वी आर फेसिंग वाई टीचिंग ई वी एस ठीक है सो दिस मच फॉर टूडे Hope you like this video. Don't forget to subscribe, like to learn, and like my video. Thank you.